Ce fut une année occupée et très gratifiante pour le Musée de l'Aviation et de l'Espace du Canada. Avec la fermeture du Musée de sciences et de la technologie jusqu'à la fin de 2017, ce fut également un privilège de pouvoir tenir une partie de sa programmation. L'une des plus grandes réussites de l'année a été l'exposition Star Trek, l'expérience académie de Starfleet, qui a commencé le 13 mai 2016. Le gala Starfleet organisé la veille et auquel assistaient William Shatner et la ministre de patrimoine canadien était un franc succès. Plus de 1000 personnes étaient présentes, donnant le temps à une saison estivale réussie. Ensemble, l'exposition Star Trek, l'expérience Académie de Starfleet et la gala Starfleet ont généré plus de 9,5 millions d'impressions dans les médias sociaux. Dans le cadre de l'expérience Star Trek de cette année, un camp d'été avait été organisé sous le même thème. Dans la même veine, nous avons lancé le livre Star Trek, guide officiel de notre univers en U 2016. Rédigé par l'astronome Andrew Fazekas, le livre comprenait un avant-propos signé par nul autre que la capitaine Kirk. Publié par la Société nationale géographique, cet ouvrage explore la véritable science qui sous-tend les missions de télévision et les films. Notre été dans l'espace a également inclus un événement réunissant deux astronautes en juillet. Tous les billets pour l'activité « Que faut-il pour devenir astronaute ?» Une soirée avec les astronautes canadiens Jeremy Hansen et Robert Thirst qui était tenue au musée et diffusée en direct sur Facebook ont été vendus. Mais même si nous adorons explorer les confins de l'univers, le musée consacre beaucoup de temps à l'aviation traditionnelle. Cette dernière année, nous avons mis à jour une grande partie de notre exposition sur le plancher, ajoutant de nouveaux renseignements sur notre extraordinaire collection d'aéronefs. Nous avons également acquis un gros aéronef cargo Hercules C-130. L'appareil a toute épreuve des missions militaires et humanitaires dans le monde. Nous continuons de faire participer notre public par des façons novatrices. Nous mettons la touche finale actuellement à la troisième version de notre populaire application Académie des As. Celle-ci permet aux joueurs de participer au combat aérien de la Première Guerre mondiale. Jusqu'à présent, les deux premières versions ont été téléchargées plus de 300 000 fois dans 185 pays. Commémorer des événements est également l'une de nos principales activités. Cette année, nous avons de nouveau organisé des activités en l'honneur de l'opération MANA et de la bataille d'Angleterre, entre autres choses. Enfin, nous sommes sur le point de lancer le projet ECHO. Cette série de vidéos en six parties met en vedette d'anciens pilotes, des employés de soutien et des civils qui parlent des expériences qu'ils ont vécues pendant la Deuxième Guerre mondiale. Produit en grande partie par des étudiants de la région au cours des deux dernières années, la série est un témoignage émouvant à la gare de la génération grandiose. Ce fut une année remarquable. Au cours de la prochaine année, je prévois que nous continuerons d'innover, assoyant la réputation du Musée de l'aviation et de l'espace du Canada comme l'un des meilleurs établissements du genre dans le monde.